Was wird das denn jetzt? Pfoten weg! Können wir Ihnen helfen? Paul, alles okay? Nein. Lass mal sehen. Du hast vielleicht ein Glück, dass wir hier vorbeigekommen sind. Ja, was für ein Zufall. Tut das weh? Au. Scheint vielleicht doch was Ernstes zu sein. Ja, wollen Sie nicht mal gucken? Ja, du bist doch Sportlehrerin. Du kennst dich doch bestimmt besser aus als ich. Naja, scheint nicht geschwollen zu sein. Kannst du denn bewegen? Aha. Ja, das geht so. Kannst du aufstehen? Warte, ich mach das. Komm her. Aua. Der ist bestimmt gestaucht. Ihr habt bestimmt gebrochen. So ein Mist. Wie komme ich jetzt nach Hause? Können Sie mich nicht fahren? Oh, ich habe noch so viel zu tun. Kannst du das machen? Ja, klar. Danke. Ja, ja gute Besserung. Setz dich. Auch wenn Leonard nichts gefunden hat, den Fuß würde ich trotzdem schonen. Mach ich. Okay. Ich bin dann wieder weg. Ja, schönen Abend noch. Ach, ich sag deiner Lehrerin noch Bescheid, wie es gelaufen ist, ja? Du gehst zu Anne? Ich meine Frau Siebert? Na ja, zumindest sollte ich ihr Entwarnung geben. Der Fuß ist ja nicht gebrochen und bis die Schule wieder anfängt, bist du bestimmt wieder fit. Aber ist schon ganz schön spät. Also nicht, dass sie schon schläft. Na ja, dann eben morgen früh. Ich wohne ja gleich nebenan. Sonst, ich kann sie auch anrufen, Da muss sie nicht stören. Ach, das ist schon okay. Wir sind ja gut befreundet. Echt? Wie gut seid ihr denn befreundet? Naja, wir sind Nachbarn, sehen uns jeden Tag und gehen ab und zu auf einen Drink ins No Limits. Auf einen Drink? Ist das alles? Oder ist da noch mehr? Ich meine, ihr geht ja auch zusammen joggen. Ja. Sag mal, gibt es einen Grund, warum du das fragst? Nein, nur so. Ja, Kinder, weißt du nicht, wie spät es ist? Herr Schneider, was machen Sie um diese Zeit? Hallo, Herr Brandner. Paula hatte einen kleinen Unfall. Ich habe ihn nur nach Hause gefahren. Was? Alles dran bei dir? Ja, ja, ich bin nur doof umgeknickt. Ja, im Krankenhaus haben sie auch nichts gefunden. Sie waren im Krankenhaus? Hast du dich bedankt für die Fürsorge? Ja, natürlich. Ich werde nicht mehr gebraucht, oder? Herr Schneider, kann ich was für Sie tun? Ist es schon spät, bitte. Äh, nein, nein, ich muss sowieso los. Ja, also, gute Nacht. Ja. Guten Morgen. Hallo. Und, hast du Paul gestern gut nach Hause gebracht? Wir waren sogar im Krankenhaus. Haben die was gefunden? Nein. Na dann ist ja gut. Danke nochmal. Ach, Anne. Paul ist doch dein Schüler, oder? Ja. Wie kommst du denn mit ihm klar? Gut. Und sonst so? Worauf bist du hinaus? Ich glaube, dass Paul diesen Unfall vorgespielt hat. Ich verstehe nicht. Warum sollte er das tun? Naja, kann es sein, dass er vielleicht in dich verliebt ist? Wie bitte? Naja, ich habe so den Eindruck, er ist eifersüchtig auf mich. Hey. Komm rein. Hör auf! Was hast du dir dabei gedacht? Bei deinem Unfall. Warum gehst du heimlich mit Lars joggen? Ich war nicht heimlich mit Lars joggen. Was soll die Frage überhaupt? Du hast mir gesagt, du musst arbeiten. Du bist wirklich eifersüchtig? Ja, und ich habe auch einen Grund dazu. Nein, hast du nicht. Ich habe immer noch mein eigenes Leben. Und ich dachte, wir sind zusammen. Und Lars hat mich vorhin gefragt, ob du in mich verliebt bist. Verdammt. Was hast du ihm gesagt? Nichts. Du, ich habe keine Ahnung, wie er drauf kommt. Oh, jedenfalls hat er es gemerkt. Hey, das kommt nicht wieder vor. Ich reiß mich jetzt einfach zusammen, ja? Das will ich hoffen. Denn sonst muss ich mich von dir trennen. Was willst du?
Bist du schon wieder hier? Los, rein! Ich muss dir was sagen. Doch nicht jetzt, wenn dich jemand sieht. Anne, ich habe nachgedacht. Dieses Versteckspiel brauchen wir bald nicht mehr. Wovon redest du? Anne, du brauchst keine Angst mehr, um deinen Job zu haben. Wir müssen uns von niemandem mehr was sagen lassen. Was hast du vor? Ich mach das. Egal, was du jetzt sagst. Ich habe mich entschieden. Ich schmeiß die Schule.